Hello students, welcome to science class for grade 7 with Miss Supashana Sikel. สวัสดีค่ะเด็กๆเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ topic ก็คือ stems stems stem แปลว่าลำต้นนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลย Okay the last topic we learned about are roots right but today we will learn about stems stems S T E M S stems แปลว่าลำต้นค่ะ To learn we have to know about vocabulary or keywords Number 1 stem stem ลำต้น was killer abundant was killer abundant มัดท่อลำเลียง xylem xylem ท่อลำเลียงน้ำ phloem phloem ท่อลำเลียงอาหาร transport transport แปลว่าขนส่งค่ะ functions of okay. the stem the functions of stems นะคะหน้าที่ของลำต้นนักเรียนรู้มั้ยคะว่าหน้าที่ของลำต้นมีอะไรบ้างโอเคถ้ายังไม่รู้เรามาเรียนรู้กันค่ะ okay, Number 1 stems bear the leaves buds flowers and fruits of the plant stems bear the leaves buds flowers and fruits of the plant นะคะมันแปลว่าลำต้นนะคะช่วยพยุงส่วนต่างๆของพืชเช่นใบตาดอกผลไม้เป็นต้นค่ะ Stems space themselves out and hold the leaves up to get air and enough sunlight. Number two, stems space themselves out and hold the leaves up to to get air and enough sunlight. นะคะลำต้นนะคะจะมีการแตกกิ่งก้านสาขาออกของมันเองนะคะรับอากาศได้อย่างเพียงพอนั่นเองนะคะเพื่อการดำรงชีวิตอยู่ของมันนั่นเองค่ะ Number stems transport food and water throughout the, the plant Stems transport food and water throughout the plant นะคะแปลว่า it means ลำต้นนะคะทำมาที่ในการขนส่งอาหารและน้ำไปทั่วลำต้นเลยและทุกๆลำต้นแล้วก็กิ่งนะคะจะประกอบไปด้วย What's carbon? What's carbon? What's carbon? นะคะก็คือ is mean two sets of tiny tubes. Two sets of tiny tubes. แปลว่าอะไร? Uh, what's carbon? นะคะภาษาไทยก็คือมัดท่อลำเลียงนั่นเองนะคะมัดท่อลำเลียงเนี่ยเป็นชุดของท่อขนาดเล็กนะคะมีอยู่ 2 ชุด 2 ชุดตัวนี้ได้แก่ What's carbon? แปลว่าเป็นท่อลำเลียง 2 ชุดได้แก่ Xylem 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 transports water and minerals from the root Xylem transports water and minerals from the root นะคะ Xylem นะคะแล้วก็เรียกทับศัพท์ไปเลย Xylem หรือว่าภาษาไทยเราจะเรียกว่ามัดท่อลำเลียงน้ำนะคะมัดท่อลำเลียงน้ำหรือ Xylem เนี่ยทำหน้าที่ในการขนส่งน้ำและแร่ธาตุ Water and minerals Mineral แปลว่าแร่ธาตุนะคะ From the root ก็คือจากรากจากรากไปไหนก็คือขึ้นไปสวยแล้วก็ยอดนะคะเป็นลำดับต่อไป and phloem, phloem, transports sugars from the lips. Phloems, transports sugars from the lips. ส่วน phloem, เราก็เรียกทับศัพท์เลยก็คือ phloem. Phloem หรือมัดท่อลำเลียงอาหารทำหน้าที่ขนส่งน้ำตาลจากใบลงมาสู่ลำต้นและก็รากคำว่าทำมันที่ในการส่งน้ำตาลน้ำตาลได้มาจากไ
ไซเลมกับ f l o เอมเนี่ยมันมีการเดินทางมีการ transport แบบ different way ก็คือมันมีการเดินทางแบบส่วนทางกันถ้าเป็นขึ้นจากจากรากขึ้นไปสู่ยอดเนี่ยจากรากขึ้นไปสู่ยอดนักเรียนคิดว่าเป็นไซเลมหรือ f l o เอมคะเป็นท่อไซเลมหรือ f l o เอมเป็นท่อไซเลมคะ่ะจากรากขึ้นไปสู่ยอดก็คือท่อไซเลมส่วนจากยอดลงมาสู่รากก็คือท่อ flow m นั่นเองโอเคนะคะนักเรียนจะสับสนข้อนี้อ่าข้อ3นี่ก็คือจะพูดถึงว่าลำต้นนะคะมีหน้าที่ในการขนส่งสารอาหารทั้งอาหารแล้วก็น้ําไปทั่วทุกๆลำต้นเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่างๆยกตัวอย่างเช่นอ่าในร่างกายของเรานะคะตัวที่ทําหน้าที่คล้ายๆกันกับสเต็มก็คือเอ่อหลอดนะคะหลอดเลือดนั่นเองนะคะโอเคนะคะพอจะคิดภาพออกเนาะโอเคค่ะ Stems can store a large amount of food and some plants such as potato, ginger, cactus and sugar cane. Stems can store a, a large amount of food and some plants such as potato, ginger, cactus and sugar cane. นะคะเขาบอกว่าลำต้นของพืชบางชนิดนะคะสามารถเก็บสะสมอาหารในปริมาณที่มากๆได้นะคะยกตัวอย่างเช่นมันสำปะหลังก็คือ potato, king ก็คือ ginger, กระบองเพชรก็คือ cactus and sugar cane ก็คืออ้อยนั่นเองนะคะพวกนี้จะเป็นลำต้นทั้งหมดเลยนะคะอย่างอย่างกระบองเพชรที่นักเรียนอย่าสับสนนะคะตัวที่เก็บสะสมน้ำก็คือ stem ของมันนะคะที่เขียวๆของมันแต่น้ำของมันถูกเปลี่ยนมาจากอะไรคะนักเรียนรู้ไหมเอ่ยอ่าน้ำของมันถูก modify มาจาก leaves นะคะใบเปลี่ยนจากใบเป็นหนามเพื่อลดการขายน้ำนั่นเองนะคะแล้วก็ sugar cane ก็คือทำหน้าที่ในการเก็บสะสมน้ำตาลเนาะที่เราเคยกินน้ำอ้อยนั้นนะใช่ไหมคะโอเค Let's choose the best answer. แบบฝึกหัดให้นักเรียนเลือกคําตอบที่ถูกต้องที่สุดโดยให้นักเรียนทําเครื่องหมายวงกลมค่ะวงกลมหน้าคําตอบที่นักเรียนคิดว่า is the best answer is the correct นะคะเป็นเป็นคําตอบที่ถูกต้องที่สุดโอเคนักเรียนพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะทั้งหมด5ข้อด้วยกัน is easy นะคะถ้านักเรียนตั้งใจเรียนเมื่อกี้ก็คือมันจะง่ายมากนะคะก็นักเรียนก็เลือกมาเลยว่าระหว่าง a กับ b นะคะระหว่าง a กับ b นักเรียนก็เขียนมาทุกข้อแล้วก็วงกลุ่ม uh, the best answer okay okay thank you see you next topic bye bye